ഏവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ അഥവാ പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ Solar system is the family in which the earth is a member and shall form a world in 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 a world the earth is a member in a world 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 അണ്ട സണ്ണുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് നോക്കാം അതാ ഇവിടെ ഇന്ന് നോക്ക് സൺ ഈസ് ഈ സ്റ്റാർ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് നക്ഷത്രമാണ് സ്റ്റാർസ് ആർ ജയൻറ്റ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് ബേൺ ബൈ ദം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വന്തമായി ജ്വലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആകാശകോലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളങ്ങളാണ് സ്വന്തമായി ജ്വലിക്കുന്ന ആകാശകോലങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് സ്റ്റാർസ് എന്ന് വിളിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാർസ് എമിറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ ലൈറ്റിനെയും പ്രകാശത്തെയും ഹീറ്റ് ചൂടിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിയ അളവിൽ പുറത്തു വിടുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് സണ്ണാണ് സൺ സൂര്യൻ കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാഴ്സ് ജൂപ്പിറ്റർ അല്ലേ സാറ്റൺ യുറാനസ് ടെംപ്റ്റൂൺ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാനറ്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ആ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ്സിനെ പറ്റി നോക്കടേ അതാ ഡു യു നോട്ടീസ് ദി സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് റിവോൾവ് റൗണ്ട് ദി സൺ വിച്ച് ആർ ദി അതെ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ആ ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശകോളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എണ്ണം പറയണം പണ്ട് ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്ലൂട്ടോ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനല്ല എന്നെ മാറ്റി അതായത് സ്വന്തമായ ഒരു ഓർബിറ്റില്ല ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പാത്ത് വേണം അപ്പം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അത് കണക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പാത്തിൽ കൂടി ഇവർ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആരെ മാറ്റിയുടെ ഈ പ്ലൂട്ടോയെ മാറ്റി പ്ലൂട്ടോ ആ സ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ മെർക്കുറി ബുധൻ പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി ബുധൻ വീനസ് ശുക്രൻ മനസ്സിലായോ എർത്ത് ഭൂമി മനസ്സിലായ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി മാഴ്സ് ചൊവ്വ മനസ്സിലായ ചൊവ്വ മാഴ്സ് ജൂപ്പിറ്റർ അപ്പൊ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ മാഴ്സ് അപ്പൊ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ആ ഇതേതാണ് ജൂപ്പിറ്റർ വ്യാഴം വ്യാഴം അടുത്ത സാറ്റേൺ സാറ്റേൺ ശനി യുറാനസ് യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ നെപ്റ്റൂൺ അടുത്ത പ്ലോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഇത് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് റോട്ടേറ്റ് ദംസൽസ് വയർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദി സൺ ആർ കാൾഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് അതായത് സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ കൂടി വലം വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് മറ്റ് മനസ്സിലായോ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം സ്വയം കറങ്ങുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ കൂടി വലം വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് planets up the celestial bodies that are rotated themselves while revolving around the sun are called planets okay nokade ini adutha the path of planet around the sun is called orbit nan nerthe parnu suryane chuttumulla sanjara paadhi illengil grahangal sanjarikkunna illengil planet suryan chuttum karangikondirikkunna oru path undu prathigamaya oru paadhi undu adine vilikkunna perana endana orbit ennu vilikkum illengil framana padam ennu vilikkum okay അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു ദ പാത്ത് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് അറൗണ്ട് ദി സൺ ഈസ് കാൾഡ് ഓർബിറ്റ് ഭ്രമണപഥം മറ്റ് മനസ്സിലായോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ദറ്റ് റിവോ
അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു എന്താണ് സാറ്റ്ലൈറ്റ് അഥവാ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ള പേര് വന്നു അപ്പോൾ ഈ സാറ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാറ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആർ സെലസ്റ്റീൽ ബോഡീസ് ദറ്റ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദി പ്ലാനറ്റ്സ് അതായത് ഈ പ്ലാനറ്റ്സിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ആകാശഗോളങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അഥവാ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാനറ്റ്സ് സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വയം കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സോറി ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ്സിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കട്ടെ മൂൺ ഈസ് ദി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് മൂൺ ഈസ് ദി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇതായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂൺ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയെ ബലം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കടേ ഇനി നൗ അറേഞ്ച് ദി പ്ലാനറ്റ്സ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദി സൺ അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിനനുസരിച്ച് പ്ലാനറ്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാഴ്സ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് നാപ്റ്റൂൺ ഈ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക അതായത് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഈ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ ഓക്കെ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സിനെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും പറ്റി പഠിക്കണം അവരുടെ പ്രത്യേകതകളും പഠിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് ബുധൻ കണ്ടോ ബുധൻ മെർക്കുറി അതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി നോ സാറ്റലൈറ്റ് എന്തില്ല ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല അപ്പൊ അതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് യാതൊരു വിധ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ സെലസ്റ്റിയൽ പോലീസും ഇല്ല നോ സാറ്റലൈറ്റ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് അതായത് ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞൊരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് നിലവിലുള്ളതിൽ ഓക്കെ സ്മാളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഈ മെർക്കുറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആദ്യം മെർക്കുറി ബുധൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീനസ് കണ്ട ശുക്രൻ ഓടെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ട് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് തിളക്കമുള്ള തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം അതിനൊക്കെ ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹം ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് അടുത്ത നോ സാറ്റലൈറ്റ് ഇതിനെ എന്തില്ല സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഇല്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം മെർക്കുറി ബുധൻ പറഞ്ഞു വീനസ് ശുക്രൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നോക്കണേ അടുത്ത എർത്താണ് വന്നു ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി മാർസ് വീനസ് അടുത്ത ഏതാണ് പറയാനുള്ളത് സോറി മെർക്കുറി വീനസ് അടുത്ത ഏതാണ് പറയാനുള്ളത് എർത്ത് നോക്കണേ ബ്ലൂ ഇൻ കളർ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം സ്പേസ് അതായത് സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബഹിരാകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കൂടെ ഭൂമിയുടെ നാല് മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് ദ ഓൺലി പ്ലാനറ്റ് വെയർ ലൈഫ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു എക്സിസ്റ്റ് അതായത് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ഗ്രഹം ഏതാണ് എർത്താണ് ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യജന്തു ജാലങ്ങളുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജലജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ജീവികളുള്ളൂ ഓക്കെ ഓൺ സാറ്റലൈറ്റ് മൂൺ അതായത് ഒറ്റ സാറ്റലൈറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉപഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ചന്ദ്രൻ മനസ്സിലായോ അടുത്ത് നോക്കടേ മാഴ്സ് ചൊവ്വ ടു സാറ്റലൈറ്റ് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ട്രൈസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ ഏൻഷ്യന്റ് ടൈം ഡിസ്കവേർഡ് പണ്ട് ജലം ഒഴുകിയിരുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ട് അവിടെ ജലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പിടിച്ചത് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാഴ്സ് അതായത് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ സൺ തന്നിരിക്കുന്നത് സൺ സൂര്യൻ ദ ഓൺലി സ്റ്റാർ ഇൻ ദി സോളാർ സിസ്റ്റം അതായത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏക ഗ്രഹം സോറി ഏത സ്റ്റാർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ആ ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സ
സിക്സ്റ്റി സാറ്റലൈറ്റ്സ് അറുപതിൽ കൂടുതൽ അധികം അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിലധികം ഇന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് റിവോൾഡ് അറൗണ്ട് ദി സൺ അതായത് സൂര്യനെ വലം വച്ച് വരാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വരുന്നു ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ അതായത് സൂര്യനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരാൻ എത്ര വേണം പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണം ഇനി അടുത്ത് നോക്കടെ സാറ്റേൺ ശനി അല്ലെ സാറ്റേൺ ശനി നോക്കടെ ഹാസ് റിങ് അറൗണ്ട് ചുറ്റും വലയങ്ങളുള്ളതായി പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് വലയങ്ങളുണ്ട് മുപ്പതിലധികം ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് നോക്കാം നമുക്ക് മോർ ദൻ സേ തേർട്ടി സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് മുപ്പതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് മോർ ദാൻ തേർട്ടി സാറ്റലൈറ്റ്സ് മുപ്പതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു അടുത്ത യുറാനസ് നോക്കടെ യുറാനസ് മോർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദി സൺ അതായത് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം വേണം എൺപത്തിനാല് വർഷം വേണം കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യം അടുത്ത നെപ്റ്റ്യൂൺ ലാസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ലെപ്റ്റ്യൂൺ നോക്കാം നെപ്റ്റ്യൂൺ മോർ ദാൻ എ ഡസൺ സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് ഒരു ഡസനിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഡസൻ ഡസൻ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഡസൺ അതായത് പന്ത്രണ്ടതിലധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിസോൾവ് എറൗണ്ട് ദിസൺ അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ വേണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യനെ ബലം വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൗരയൂഥത്തിൽ ഇനി മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ളതാണ് എച്ച്റോയിഡ്സ് കണ്ട എച്ച്റോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ദ്വാഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് എച്ച്റോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ദാഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് അതായത് ശുദ്ര ഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് കൊള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ദ്വാഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് കൊള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എച്ച്റോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശുദ്ര ഗ്രഹങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അതൊക്കെ ദ റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻസ് റിവോൾവിങ് എറൗണ്ട് ദി സൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഴ്സ് ആൻഡ് ജൂപ്പിറ്റർ ആർ ദി എസ്റ്റ്രോയിഡ്സ് ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഇടയിലായി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ക്ഷുദ്ര ഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു ദ റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻസ് റിവോൾവിങ് എറൗണ്ട് ദി സൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഴ്സ് ആൻഡ് ജൂപ്പിറ്റർ മനസ്സിലായ ചൊവ്വയുടെയും മാഴ്സിന്റെയും അതെങ്ങനെ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഇടയിലായി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റെറോയിഡ്സ് അഥവാ ക്ഷുദ്ര ഗ്രഹങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഓൺ റെയർ ഒക്കേഷൻ ദേ കം ടു വാച്ച് ദി എർത്ത് ആൻഡ് പോസ് ത്രീറ്റ് ടു ദി എർത്ത് ഇനി അപൂർവമായി ഇവയിൽ ചിലത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഭീഷണി ആകാറുണ്ട് ചില വലിയ പാല പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അത് ഭൂമിക്ക് ഒരു വലിയ പാറക്കഷ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി നോക്കടേ ഇനി നോക്ക് ഫോർ എ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പ്ലാനറ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി ഒരു ആകാശകൂടത്തെ ഗ്രഹമായി പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗോളാകൃതി ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ ഷുഡ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദി സൺ ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓബ്സ്റ്റക്കൽ ഫ്രീ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സൂര്യനെ ബലം വയ്ക്കണം അതൊക്കെ തനതായതും തടസ്സങ്ങളില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഭ്രമണ പദം വേണം വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് കറങ്ങുകയും വേണം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി നല്ല ഒരു പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ ദ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോളോ ദീസ് കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ബൈ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ആർ കാൾഡ് ദ്വാഫ പ്ലാൻസ് അതായത് ഇത്തരം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത ആ എന്താണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെ ആകാശകോളങ്ങളെ ഡിയുടെ ഈ ഐ എ യു അതിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഒഴിവാക്കും അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയന്റെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തവയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കേസ് എന്താണ് ദ
ദ്വാർഫ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവയ്ക്ക് എന്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഓർബിറ്റ് കാണില്ല കറങ്ങാൻ ഒരു സ്ഥലം കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരപാത കാണില്ല അവര് എന്തെന്നു മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിന്റെയൊക്കെ പാത്തിൽ കയറി കറങ്ങി അതുകൊണ്ട് അവയെ എന്തെന്നു ദ്വാർഫ പ്ലാനറ്റ്സ് കൊള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് വാൽ നക്ഷത്രമാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഹാലിസ് കോമറ്റ് കേട്ടോ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രം നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കോമറ്റ്സ് ആർ റെയർ വിസിറ്റേഴ്സ് ടു സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സബരീവിധത്തിൽ അപൂർവമായി എത്തുന്ന വിരുന്നുകാരാണ് വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമറ്റ്സ് അപൂർവമായി എത്താറുള്ളൂ ദ ആർ ലാംസ് ഓഫ് കോസ്മിക് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്നോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്താണ് അശുദ്ധ ഹിമപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവ പക്ഷെ ഈ പൊടി വടലങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണിവ ഓക്കെ ടെയിൽസ് ഈസ് ഫോംഡ് ആസ് ദ അപ്രോച്ച് ദി സൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്ലോസ് ഇൻ ദി സൺ ലൈറ്റ് അപ്പോ ഈ അശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതേപോലെ ഇവയുടെ വാല് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റു തുടങ്ങി തിളങ്ങുകയും ചെയ്യും അല്ലെ ഇവയുടെ വാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്താൽ ഇവയുടെ ഈ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് തിളങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഇവരെ വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായ ഇപ്പൊ ഹിമപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവ സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവ രൂപം കൊള്ളുകയും ഇവയുടെ വാല് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റ് തിളങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വാൽ നക്ഷത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവ അപൂർവമായി മാത്രം ഇന്ത്യയുടെ സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരാറുള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ ദേസ് ഫോംഡ് ആസ് ദേ അപ്രോച്ച് ദി സൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ഇൻ ദി സൺ ഇറ്റ് അതായത് സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും ഇവയുടെ വാലിന് എന്ത് ചെയ്യും തിളക്കം കൂടും ദോ ദേ റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ടു ദി സൺ ദേ കം ക്ലോസ് ടു ദി സൺ വെരി റെയർലി ഇപ്പൊ ഈ സണ്ണിന് സൂര്യനെ ചുറ്റും ഇവ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ സണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വരുള്ളൂ ദ ലെങ് ആൻഡ് ദി ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദി കോമറ്റ് സ്റ്റേൽ ഇൻക്രീസ് ആസിഡ് അപ്രോച്ചസ് ദ സൺ അതായത് സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും എന്ത് ചെയ്യുടെ ഇവരുടെ ആ നീളം ലെങ്ത് കൂടും അല്ലെ ഇവരുടെ ടിങ് ലെങ്ത് അതായത് ആ ടെയിലിന്റെ ലെങ്ത് കൂടും ആ വാലിന്റെ നീളം കൂടി വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു കോസ്മറ്റ് വന്ന ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കടേ മെറ്റിറോയിഡ്സ് അതായത് ഉൽക്കകൾ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ മെറ്റിറോയിഡ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ഡിസപ്പിയർ ഇൻ നോ ടൈം ബിഫോർ ഓൺ ക്യാൻ ഷോ ഇറ്റ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ അതായത് നിങ്ങൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കാറില്ല അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്തോ വന്ന് കത്തി അങ്ങ് തീരുന്നത് പോലെ തോന്നും നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങ് അണഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നേണമിറ്ററോയിഡ്സ് അതോ ഉൽക്കകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സൈസ് വെച്ച് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആർക്കാണ്ട് മിറ്ററോയിഡ്സ് അതായത് ആ പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് അല്ലെ റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് ബഹിരാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ആ കടക്കുന്ന പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റിറോയിഡ്സ് ഓക്കെ റോക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സൈസ് വിച്ച് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാർഡ് മിറ്റർവിസ് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പാറകഷ്ണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് മിറ്റർവിസ് അപ്പൊ ഇവര് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ ആ കർഷണം കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഇവർ കത്തി ജോലിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ മെറ്റർവൈഡ്സ് ഫാളൻ ഇൻ നമീബിയ നമീബിയ ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബിയയിൽ കണ്ട ഉൽക്ക വീണുണ്ടായ കുഴിയാണ് കണ്ട അതാണ് കാണിച്ചത് മെറ്റർവൈഡ് ഫാളൻ ഇൻ ദി ചിങ്ക് റിവർ സൈഡ് റഷ്യ റഷ്യയിൽ വീണ ഒരു ഉൽക്കയാണ് ഈ കാണിച്ചത് ഓക്കെ ദ ബേൺ ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ഇൻ ടു എൻ്ററിങ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവര് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ
അപ്പൊ കത്തി ജ്വലിക്കാത്ത പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്തെന്ന് വിളിക്കും മീറ്റിയോറൈറ്റ്സ് അപ്പൊ മീറ്റിയോറൈറ്റ്സും മീറ്റിയോറൈറ്റ്സും മറന്നു പോകരുത് നോക്കണേ ദ എർത്ത് ഈസ് ഓൺലി ദ പ്ലാനറ്റ് വെയർ ലൈഫ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നോക്കിയാൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം ഏതാണ് ആ ഫോമിയാണ് അല്ലെ ഈ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വാസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് സർഫസ് വാട്ടർ റിസർവ് എക്സിസ്റ്റ് ഉള്ളി നേരത്ത് അതായത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ഗ്രഹത്തിൽ അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപരിതലത്തിൽ ജലത്തിന്റെ വിസ്തൃതമായ ശേഖരമുള്ളത് ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് അതായത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അത് പറഞ്ഞല്ലോ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രോം സ്പേസ് ദയറ്റ്സ് കളർ അപ്പിയർ ടു ദി പേൽ ബ്ലൂ അതായത് നമ്മള് ബഹിരാകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇളം നീല നിറത്തിലാണ് ഭൂമി കാണപ്പെടുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായി ബഹിരാകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദിനോ ഭൂമി ഇളം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിക്ചറിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർത്ത് സർഫസ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും അതായത് ടു തേർഡ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ദിനോ ആ ജലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ നാലിൽ സോറി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലത്താൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കണേ ദ വേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ദ സൺ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റാർ ടു എർത്ത് അതായത് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം ആസ്റ്റ് സൺ സെറ്റ്സ് അതർ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ സ്റ്റിംഗ്ലിംഗ് വൺ ബൈ വൺ അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓരോരോ കുഞ്ഞ് നക്ഷത്രങ്ങളായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടിംഗ്ലിംഗ് ജിൻച തിളങ്ങിയില്ല പ്രകാശം പ്രകാശം വരും അല്ലെ അത് ഇരുട്ടും തോറും എണ്ണിയലിടുന്നത്ര നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അവ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ശരിയല്ലേ നോക്കണേ ഇനി ആ സ്റ്റ നൈറ്റ് ക്ലോസ് സോറി ഗ്രോസ് ഡാർക്കർ സ്റ്റാർസ് ബിക്കം കൗണ്ട്ലെസ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇരുട്ടും തോറും എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ എണ്ണിയിലിടുന്നത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഇനി ക്രോസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് മേക്ക് എ ഗാലക്സി അതായത് കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഗാലക്സി അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു ക്രോസ് ഓഫ് ചാസ് മേക്ക് എ ഗാലക്സി അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും ഒരു ഗാലക്സി ആയിട്ട് മാറും ഗാലക്സി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ ദ ഗാലക്സി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ഇസ് ദി മിൽക്കി വേ അതായത് സൗരയൂതം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സിയാണ് ക്ഷീരപദം അഥവാ മിൽക്കി വേ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് മിൽക്കി വേ എന്താണ് Milky Way, the galaxy which includes the solar system is called the Milky Way. The sun is the same as the sun and the sun is the same as the sun. A galaxy is the same as the Milky Way. The cross of stars make a galaxy. The sun is the same as the sun. 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 The galaxy is the same as the Milky Way. ആകാശഗംഗ എന്തെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആകാശഗംഗ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നിയർലി ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോസ്റ്റാസ് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോസ് എന്താണ് പതിനായിരം കോടിയോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോസ് ഓക്കെ മെൽക്കി വേ നമ്മളെ നമ്മളെ കൊൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനും ആ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അതുൾപ്പെടെ ഒന്ന് ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗാലക്സിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ മിൽക്കി വേ എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗാലക്സിയിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സ് ഗാലക്സീസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരുപാട് ഗാലക്സികൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം ീർഘമായ അല്ലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏകദേശം പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികളിൽ ഒന്നായ നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി വേയിലെ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ സൂര്യന്റെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ എട്ട് പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിലൊന്നായ ഭൂമിയിലെ എർത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിലെ 
കേരളം എന്ന ചെറിയ സംസ്ഥാനത്തിലെ സുന്ദരമായ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ സുന്ദരമായ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ എത്ര ചെറുതാണല്ലേസ്റ്റാൻഡ് എങ്കിലും അറിയാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും മനുഷ്യ ബുദ്ധിയും കഠിനമായ പരിശ്രമവും കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൂടി നമ്മുടെ പാഠം ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അവിടെ വരുന്ന സ്റ്റാർസിനെ പറ്റി നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ എർത്ത് ഭൂമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിനെ തന്നെ മിറ്റോറോയിഡ്സും മിറ്റോറൈഡ്സും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഉൽക്കകളും ഉൽക്കാശിലകളും പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം കോമേഴ്സ് വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മുടെ എസ്റ്റെറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളും അതിനെ തന്നെ ഉള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളെയും പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ ദ്വാഫ് പ്ലാനറ്റ്സിനെയും പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു മെർക്കുറി വീനസ് എടുത്ത് മാൾസ ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ദൂരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ തരംതിരിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് മെർക്കുറി വീനസ് എടുത്ത് മാൾസ ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റിന് യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ അതേപോലെ തന്നെ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാൻസ് നെപ്റ്റൂൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരൂതം എന്തെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മള് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഠം യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ എന്നാണ് പാഠത്തിന്റെ പേര് പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുകയോ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക